أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر عداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين সম্মানিত উপস্থিতি আমি কিছু আয়াত তেলাবাদ করেছি এই আয়াতগুলোর তাফসির পেশ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা কোরআনে করিম বলেছেন ও ইদা কুরে আল কোরআন ফেস্তাম তোর হামুন কোরআনে করিম যখন তেলাবাদ করা হয় তখন কান লাগিয়ে শোনো ও আনসুতু চুপ থাকো যাতে তোমাদের উপর রহমত করা হয় আল্লাহ রহমত এমন এক জিনিস যা কোনো ব্যক্তি এই রহমতের বাইরে গেছে সে কিন্তু জাহান নামে চলে যাবে জান্নাতে প্রবেশ করতে হলে আল্লাহ রহমত লাগবেই তাই না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন লাইয়াদ খোলা আহাদুকুমুল জান্নাত্তা ইল্লা রহমতিল্লাহ তোমাদের কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না আল্লাহ রহমত ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে আল্লাহ রহমত ছাড়া সুতরাং এই জন্য রহমত লাগবেই যেহেতু রহমত পেতে আমাদের প্রয়োজন প্রতি মুহূর্তে রহমত দরকার প্রতি ক্ষণে আমাদের রহমত দরকার ক্ষণিকের জন্য যদি কোনো রহমতের বাইরে চলে যাই তাহলে আমাদের জীবনের মূল্য কিছুই থাকবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলছেন তিনি দোয়া করছেন এবং দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন আমাদেরকে করতে হে চিরঞ্জীব হে সর্বসত্তার ধারক কে আল্লাহ সর্বসত্তার ধারক হচ্ছে আল্লাহ আর কেউ সর্বসত্তার ধারক নয় দুনিয়ার বুকে অনেক কথাই শুনবেন আপনি অনেকে এটা ধারণ করে অনেকে এটা করতে পারে এগুলি সবই হচ্ছে মিথ্যা কথা আল্লাহ ছাড়া কেউ সর্বসত্তার ধারক নয়ুমিকে আস্তাবিস আপনার রহমতের কাছে আমি উদ্ধার কামনা করছি কেউ উদ্ধার করতে পারবে না দুনিয়াকে বহু মানুষ আপনাকে পদ্রষ্টতায় নিয়ে যাবে গাউস নাম দিবে কেউ গাউস সাকালাইন কেউ কেউ বলবে কেউ কেউ গাউসুল আজম নামও দেয় যদি গাউসুল আজম থাকে এর ফলে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত কোথায় মহা উদ্ধারকারী যদি কোনো দুনিয়াতে অন্য মানুষ হয়ে গেল আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত কোথায় অথচ রসুল্লাহ সাল্লাহ নিজে বলতেছেন রহমাতিকে আস্তা দিস উদ্ধার কামনা চাচ্ছে আপনার রহমতের কাছে আপনার দয়ার কাছে আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দিতে হবে রহমত পাওয়া যাবে না আমার যাবতীয় কাজ আপনি সুন্দর করে সংশোধন করে দিন আমাকে আমার নফসের কাছে ক্ষণিকের জন্য তরফাত আইন তো চোখে পলক 
চোখের পলক যে উঠে আপনি বলতেও পারবেন না আপনার চোখের পলক ইচ্ছা করে কেউ জানা চোখের পলক উঠে নামায় না মানুষ জানেই না কখন চোখের পলক উঠে এতটুকু সময় আপনি আমার কাছে দিবেন না নিজেকে আল্লাহকে আল্লাহর কাছে যদি সর্ব অবস্থায় আপনি রহমত সর্ব অবস্থায় যদি আল্লাহ রহমত না চান আপনার আমার জীবন যে কোনো সময় ব্যর্থতা পর্যবসিত হবে জীবনের সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে এক মুহূর্তের জন্য তাই আল্লাহ রহমত থেকে আমরা দূরে থাকতে চাই না যদি রহমত পেতে হয় কোরআনে করিম আল্লাহ তালা বারবার বলছে লাল্লাহ তোর হামুন যাতে তোমাদের উপর রহমত করা হয় যাতে তোমাদের উপর রহমত করা হয় বারবার বলেছেন বারবার তিনি নিজেকে রহমান রাহিম ঘোষণা করেছেন বারবার তিনি নিজেকে রহমান রাহিম ঘোষণা করেছেন আমাদেরকে বারবার তার রহমান রাহিম এ কথা বলতে বলেছেন প্রতিদিন যখন সলাতে দাঁড়াই প্রতি বেলা তার এই ঘোষণা আমরা দিয়েই যাচ্ছি আর রহমান আর রাহিম আল্লাহ তুমি রহমান এবং তুমি রাহিম রহমান রহমান হচ্ছে তার এমন রহমত যেটা এত প্রশস্ত যে কাফের ইমানদার সবাই কাছে পৌঁছে সবাইকে তিনি খাওয়াচ্ছেন আল্লাহ অন্য এত বলছেন কুল্লার নুমিদু হা উলাই ও হা উলাই মিনা আতায় রাব্বি আমি এদেরকেও খাওয়াই ওদেরকেও খাওয়াই কিন্তু আখরাতে আর রহমাতুল মুসলা আর রাহিম ইমানদারদের জন্য আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছেন আখরাতে আর কেউ পাবে না রহমত আল্লাহ তালার ইমানদাররাই পাবে রহমাতি ওয়াসায়াত করলে সেই দুনিয়ার বুকে সব কিছুতে আল্লাহ রহমত দিয়েছে কিন্তু আখিরাতে রহমত একমাত্র ইমানদাররাই পাবে যারা রহমতের আশা করেছে দোয়া করেছে রহমতের জন্য সারা জীবন আল্লাহর কাছে আকাঙ্ক্ষি থেকেছে হাত তুলেছে সলাতে দাঁড়িয়েছে আমাদের সলাত তো অনেক সুন্দর কি পড়েছি তা জীবনেও বুঝি না হ্যাঁ কি জন্য সালাত আনতে করছে তাও বুঝি না রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আহাজ আরাফা তাই না আরাফার মাঠে অবস্থানের নাম হজ বলছেন কিনা ঠিক রসুল্লাহ সাল্লাম সলাতের নাম দিয়েছেন সুরাই ফাতেহাকে বলছেন কিনা কি বলেছেন আলহামদুলিল্লাহ <laughs> আলহামদুলিল্লাহ রবুল্লা আলমিন যখন আমরা সলাত আদায় করি আসলে কি সুরাই ফাতেহা চিন্তা করি বেশিরভাগ মানুষের চিন্তা করি এর পরের আয়াত যেগুলি পড়ব ওইগুলি চিন্তা করি সেটা কত সুন্দর করা যায় কিন্তু সুরাই ফাতেহাটাই আসলে মূল সুরাই ফাতেহাটার অর্থটা যদি আমরা বুঝতাম তাহলে আমাদের আর জীবনের রহমত পেতে কোনো অভাব হতো না সুরাই ফাতেহার অর্থটা আমরা একটু বুঝি তারপর আমি আমার আলোচনায় যাব। প্রথমে যখন বলেন আলহামদুলিল্লাহ রবুল আলমিন আলহামদুলিল্লাহ রবুল আলমিন তিনটি শব্দ আলহামদুলিল্লাহ রবুল আলমিন রবুল আলমিন একসাথে ধরলাম আমরা আলহামদুলিল্লাহ রবুল আলমিন এই কালেমার ভিতরে তাহিদুল রবিয়া তাহিদুল লোহিয়া তাহিদুল আসমা সফা তিনটাই আছে অর্থাৎ আপনি যখন আল্লাহ রবুল ইজতের তাহিদের ঘোষণা দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ পড়ার সাথে সাথে তাহিদের ঘোষণা দিচ্ছেন আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি প্রশংসা কে করে কে করে বান্দা বান্দা যখন আল্লাহর প্রশংসা করে এটা হয় আবাদত যখন বলেন লিল্লাহে আল্লাহর জন্য আমি সব কিছু সাব্যস্ত করছি কার জন্য আল্লাহর জন্য তখন আল্লাহর নাম গুণ আপনি স্বীকার করলেন যখন বলেন রব্বুল আলমিন তিনি আমার সব কিছু তিনি আমার নয় সমস্ত জগতে সমস্ত সৃষ্টিকুলের তিনি রব আল্লাহকে রবিতে স্বীকৃতি দিলেন এই তিনটা শব্দের মধ্যে আপনার আল্লাহ তাহিদ প্রতিষ্ঠা করলেন আপনি আপনার এরপরে যা বলবেন তাহিদের পরেই কবুল হবে নালে কবুল হবে না কোনো কিছুই এরপরে আরেকটু বাড়লেন কি বললেন আর রহমান রাহিম তিনি রহমান তিনি রাহিম রহমান রাহিম কেন কারণ তিনি দয়া না করলে আমি সলাতেও দাঁড়াতে পারতাম না তিনি দয়া না করলে আমি সলাতে কোনো দিন গুরুত্বের সাথে বুঝতাম না সলাত বুঝতে পারবো না অর্থ বুঝবো না 
কোরআন বুঝব না তিনি দয়া করলে আমি সব কিছু পাব তিনি দয়া করলে কবরের প্রশ্নের উত্তরও দিতে পারবো কবরের প্রশ্নের উত্তর কি মুখস্থ করে দিতে পারবেন কোনো মানুষ কিছু কিছু মানুষ দেখা যায় কবর আজব শোনানোর জন্য আবার ইয়া নিয়ে বসছে তাই না কেউ কেউ দেখা যায় এরকম বড় বড় ইয়া নিয়ে আসছে কবর আজব শোনা যায় মিথ্যা কথা বলেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন মানুষ এবং জিন ছাড়া সবাই শুনতে পাবে রসুলের কথা হক সত্য কবর আজব শোনা যাবে না আমরা শুনতে পাবো না কবর আজব রসুল্লাহ সাল্লাম এটা বলেছেন আমি যা শুনি তোমরা তোমাদেরকে যদি তা শোনাতে পারতাম দুনিয়ার বুকে তোমাদের জীবন ধারণ কঠিন হয়ে যেত এই জন্য তিনি শোনাতে নিষেধ করে দিয়েছেন এই জন্য আমরা শুনি না এই জন্য আমাদের আরেক নাম সাকাল আইন অর্থাৎ সাকাল অর্থ হলো বধির আমরা শুনি না বলে বধির হয়েছি কিছু যদি শুনতে পাই না কবর আজাব শুনলে আপনি আর এখানে থাকতেন না শুধু পালাইতেন কোথায় যাব কি করব এই জন্য রাহমান রাহিম বলেছেন তিনি রাহমান রাহিম রাহমান রাহিমের পরে করছে আর রাহমান রাহিম কেয়ামতের দিনের মালিক হচ্ছেন রবুল আলমিন আর কেউ নয় দুনিয়ার বুকে অনেকেই আস্ফালন করে আস্ফালন করে আমি রাজা আমি অমুক আমি সেই আমার এই আছে সে আছে কিন্তু কেয়ামতের মাঠে কেউ কিছু বলবে না কেয়ামতের মাসে মাঠে কেউ দাবি করবে না সবাই তখন নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে দুনিয়াতে যারা অহংকারী ছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলছেন দুনিয়াতে যারা অহংকারী আখড়াতে তারা পায়ের নিচে পোকা মাকড়ের মতো হবে পায়ের নিচে পিষে যাবে মানুষের আর কারো কারো শাস্তি দেওয়ার জন্য দেহ হবে অহুত পাহাড়ের মতো এত বড় দাঁতটাই হবে শুধুমাত্র একটা দাঁত হবে এত বড় কারণ শাস্তি দেওয়ার জাহান নাম এটা পুরোই বেল্লা তালা একমাত্র আল্লাহর জন্য যিনি একক ক্ষমতাদারী এবং যিনি দাপুটে তার জন্য আজকের দিনে রাজত্ব মহান মহান রবুল আলমিনের রাজত্ব কিরকম তার ক্ষমতা কিরকম এইটা যদি কেউ বুঝতে পারত আল্লাহ রাবুল ইজ্জতকে তাহলে কোনোদিন সিরিক করত না দুনিয়ার বুকে যারা সিরিক করে কেন করে জানেন তারা মনে করে কিছু মানুষ আছে মনে করে যে আল্লাহ তালার কাছে তো সরাসরি যেতে পারবো না আমরা মাধ্যম ধরতে হবে কেন উজির মন্ত্রী ধরেন না আপনারা প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাইতে হইলে প্রেসিডেন্টের কাছে যাইতে হইলে অথবা রাজা রাজার কাছে যাইতে হইলে কি করেন মাধ্যম ধরেন আল্লাহর কাছে এরকম মাধ্যম ধরা লাগবে না উজুবিল্লা কেন এটা কেন এর নিকৃষ্টতম মাথা আপনার কেন আসলো জানেন দুনিয়ার বুকে যারা দিতে চায় না রাজা বাদশারা আপনাকে দিতে কেন চায় না জানেন তাদের ভান্ডারে টান পড়ে যাবে ঠিক না দুনিয়ার বুকে আপনাকে দিতে চায় না কেন তারা জানে না আপনার সম্পর্কে আপনার অন্তর খবর রাখে না দুনিয়ার বুকে আপনাকে সরাসরি দিতে চায় না কেন দিতে দিতে এক সময় সে আমার উপরে উঠে যাবে দুনিয়ার বুকে আপনাকে দিতে চায় না কেন যদি অন্য কেউ সুপারিশ করে সে আমার দলে কয়েকদিন কাজ করতে হবে এই জন্য না দিয়ে আপনাকে কিপটামি করে রবুল আল্লাহ কেমন কোনো দরকার আছে কোনোটা তিনি কি আপনার গায়বের খবর জানেন না আপনার অন্তরের খবর জানেন না জানেন কি না তাহলে আপনার মাধ্যম ধরতে হবে কেন এই জন্য শিখিয়ে দেন নাই আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন যখন আমার বন্ধারা আমার আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তখন বলুন আমি তাদের নিকটে আছি তিনি আরশের উপরে থেকেও নিকটে কি জন্য নিকটে বলছে উজি বুদাওয়াতান বন্দা যখন আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে সারা দিই বলেন নাই বলেন নাই যে তোমরা আউমুখকে ধরে আসো মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহাম সারা জীবন দোয়া করেছেন কোন দোয়ায় বলেন নাই অমুকের অশিলা দিয়ে আল্লাহ কবুল করা বলেন নাই কিন্তু আমাদের অশিলা ছাড়া চলে না আল্লাহর কোরআনের আয়াতকে অবব্যাখ্যা করে অশিলা বানিয়েছি আমরা কোরআনে করিমে অবতাহ ইলাইল অশিলা কখনো মাধ্যম ধরা নয় কোনো মুফাসির তফসির করেন নাই 
বারোশো হিজির পরে মানুষ তফসিল বানিয়েছে সেগুলির মধ্যে তা করতে পারে কোনো মায়া জীবন লোকা আরবি ডিকশনারিতে অর্থ নাই কারণ আরবি অসিলা আর বাংলা ফার্সি অসিলা এক নয় উর্দু অসিলা হচ্ছে আরবি ফার্সি ফার্সি অসিলা হচ্ছে মাধ্যম ধরা আল্লাহর কাছে মাধ্যম ধরা অর্থ হয় কিন্তু আরবিতে কোথাও কোনো কিতাবে কোনো ডিকশনারিতে অসিলা অর্থ মাধ্যম নাই এখনই খুলে দেখেন আপনারা ওখানে অসিলা অর্থ হচ্ছে আত্মাকার রবি আল্লাহ আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা আল্লাহ নৈকট্য অর্জন করা এটা হচ্ছে অর্থ অর্থ ভুল করে আমরা নিজের মতো করে কোরআন তাফসির করি নিজের মতো করে আমরা ব্যাখ্যা করি নিজে যা বুঝি না সেটাই বলি আল্লাহ তালা চাইতে বলেছেন তার কাছে রাতের অন্ধকারে তার কাছে চাইতে বলেছেন যখন অজু করেন অজু পরে সলাতের আগ পর্যন্ত এই সময়ে চাইতে বলেছেন সলাতের ভিতরে আপনাকে চাইতে বলেছেন সেজদার মধ্যে চাইতে বলেছেন আল্লাহ তালা আপনাকে সরাসরি ডাকছেন প্রতি রাত্রিতে শেষ শেষ পরের দিন নেমে আসেন আর ডাকতে থাকেন হালমিন মুস্তাক ফিরিন ফাক ফির আল্লাহ এমন কেউ কি আছে আমি তাকে ক্ষমা করে দিব এমন কেউ কি আছে আমি তাকে দিব আমার কাছে কিছু চাইবে আর আপনি বলেন যে না আপনি তো আমাকে দিবেন না আপনি অমুক ধরে অমুকের ধরেন তমুকের ধরেন সরাসরি আপনাকে যেতে বলেছে আর আপনি সেখানে না গিয়ে আপনি দুনিয়ার দশ দুয়ার ঘুরে বেড়াচ্ছেন আপনি আসলে কি আল্লাহকে চিনতে ফেরেছেন এই জন্য আল্লাহ তারা বলছেন মা কাদার কাদরিহি সমস্ত জমিন আল্লাহ মুসির ভিতরে থাকবে কেমতের দিন জমিন বলতে কি বুঝেন শুধু পৃথিবী যেটা চোখে দেখছেন তা যতটুকু আপনার মানুষ আজ আবিষ্কার করতে সবই তো জমিন আসমানে কি উঠতে পারছে কেউ একমাত্র মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম ছাড়া তাকে আল্লাহ তালা উপরে ওঠার অনুমতি দিয়েছেন বলে উঠতে পেরেছে আর কেউ যাওয়ার কোনো ক্ষমতা নেই যেতে পারবে না কোনো মানুষ যেতে পারেনি ফেরেস তারা উঠানামা করে কিন্তু কোনো মানুষ এর উপর উঠতে পারেনি আল্লাহ তালা তার নবীকে অনুমতি দিয়েছেন সিদ্রাতুল মন্তাহা পর্যন্ত যেতে সীমার বড়ই গাছ পর্যন্ত সেখান পর্যন্ত গিয়েছে। কিন্তু এই সব কিছু আল্লাহ রব্বুল ইজতের মুষ্টির ভিতরে থাকবে আল্লাহ রব্বুল ইজতের মুষ্টির ভিতরে থাকবে আসমান জমিন যত কিছু যত আজ জমিন দেখতেছেন সবগুলো মঙ্গল গ্রহ বলেন অমুক গ্রহ বলেন সবই তো জমিন এ তো মাটি যে তাই হয়ে থাকে এ সব কিছু আল্লাহর মুষ্টির ভিতরে থাকবে রব্বুল আলমিনকে আপনি কি মনে করেছেন মানুষ মনে করে বসে রয়েছেন কেউ কেউ তো মনে করতেছে যারা এলমুল কালাম কালাম শাস্ত্র পড়ে তারা মনে করে যে অনুফরমানু নিজে বড় আল্লাহ অনুফরমানু মানে তাদের কাছে আল্লাহ কোনো গুণ থাকবে না যে সত্তার কোনো গুণ নাই ওই সত্তার অস্তিত্ব নাই গুণ অবশ্যই আছে রব্বুল আলমিন রব্বুল আলমিন তিনি নিজে তার গুণের কথা ঘোষণা করেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আল্লাহর গুণের কথা ঘোষণা করেছেন আর আপনার কাছে তার কোনো গুণ নাই আল্লাহর যত গুণ আপনি বিক্রিতে করেন আল্লাহর গুণগুলোকে আপনি অর্থহীন করেন আপনি অর্থ না করে চলে যান এগুলি সম্পর্কে আপনার গবেষণা হয় না কারণ আল্লাহ সব সম্পর্কে যদি আপনি জানেন গুণ তা আপনাকে তাকে সম্মান করবেন একজন মানুষের গুণ জানলে তাকে সম্মান করা হয় তেমনি ভাবে রবুল আলমিনের যত গুণ বেশি জানবেন তত তার সম্মান আপনার অন্তরে বেশি জাগবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আল্লাহকে বেশি ভয় করতেন কেন আল্লাহ সম্পর্কে বেশি জানতেন তার গুণ জানতেন বলেই বেশি ভয় করতেন বেশি ভয় করতেন আর বেশি তাকে অবলম্বন করতেন ইমানদার আল্লাহ সম্পর্কে বেশি জানলে তত বেশি সেই দায় পড়ে থাকবে রসুল্লাহ সাল্লাম তাই করতেন রাতের অন্ধকারে সবাই ঘুমালেও তিনি ঘুমাইতেন না রাতের বেলা তিনি জাগ্রত হয়ে এবাদত করতেন অথচ তার আগের পরে সমস্ত গুণা ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে কেন এবাদত করতেন আল্লাহকে বেশি জানেন বলেই তার নৈকট্যের জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়তেন উলাই কেলে দিন ইয়াবতাবুনা আমরা ধরি কি জানেন পাগলা কানাই অমুক বিভিন্ন নাম নামগুলি আপনারা জানেন বদর কেউ বা শাহজালাল কেউ বা শাহফরান আর বেশি দূরে গেলে আশেপাশে থাকলে খান জাহান আলিও কম না যখন যে সুযোগ পায় সেটা আরো কাছের জিনিসও ধরি 
মাঝে মধ্যে কি ধরি ওই যে এখানে কতগুলি মাছ আছে না না কচ্ছপ কচ্ছপ মাছের খাওয়াই আর বলে যে এবার আমার আশা পূর্ণ হয়ে গেছে সবাই তো যায় সবাই যখন নির্বাচনে যান সবাই যায় কিন্তু দোয়া আনতে এক ব্যক্তির দোয়া আনতে যায় কিন্তু সেই ব্যক্তির দোয়া কিন্তু সবাই নসিব হইতেছে না তাই না কেউ একজন পাস করে আর সবাই ফেল করে কেন যদি সবাই দোয়াই যদি হইতো তাহলে সবাই সবাই দোয়া দিলেই তো হইতো তাহলে বোঝা গেল যে ওনার কোনো কাজে লাগতেছে না একজন মৃত মানুষ জীবন্ত মানুষের কোনো কাজে লাগে না এটা আমার কথা নয় ইমাম আবু হানিফা রহমাহুল্লাহ বলছেন আবু হানিফা রহমাহুল্লাহ বলছেন মৃত মানুষের কাছে কোনো মৃত মানুষের কাছে কেউ চাওয়া অর্থাৎ মানুষের কাছে কোনো মানুষের সৃষ্টির কাছে কোনো কিছু চাওয়া মানে হচ্ছে একটা ডুবন্ত মানুষ আর এক ডুবন্ত মানুষের কাছে কিছু চাওয়া ডুবা ডুবে আছে নিজেই আর এক ডুবা মানুষের উদ্ধার করতে পারবে না যে ব্যক্তি কবরে শুয়ে আছে কিছুই করতে পারবে না আপনার কবর জেয়ারত কেন করতে হয় কবর জেয়ারত করতে হয় তার জন্য দোয়া করবেন তার জন্য দোয়া করবেন রচুর শিখাই গেছে তার জন্য দোয়া করবেন আর কোনো উদ্দেশ্য নেই আরেকটা হচ্ছে আখের আত্মে স্মরণ করবেন আরেকটা হচ্ছে দুনিয়া বিমুখ হবেন আরেকটা হচ্ছে সুনক কায়েম করবেন চারটা উদ্দেশ্য কবর জেয়ারত করা হয় কিন্তু আপনি কবরে যা কাছে যান বেশিরভাগ মানুষ কবরের কাছে যায় কিছু পাওয়ার আশায় কবরের কাছে যদি কিছু পাওয়ার আশা থাকে ইমান চলে যাবে কাপের হয়ে যাবে ইমানদার হতে পারবে না কোনোদিন কবর কোনো কিছুই দিতে পারে না এই জন্য মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম প্রথম থেকেই তিনি নিষেধ করতেন কবর যে আয়াত করতে পরবর্তী ইমান যখন মজবুত হয়ে গেছে তখন বলছেন আলা ফাজুরু এখন তোমরা যে আয়াত করতে পারো বা ইন্না তুজাক রকমুল আখরা কারণ এখন আখরাতকে স্মরণ করিয়ে দিবে তবে বোঝা গেল কবর আপনাকে কিছুই দিতে পারে না মানুষ মানুষ কি দিবে যে ব্যক্তি আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের কাছে সব কিছু সমর্পণ করেছে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত তাকে সব কিছু দিতে পারেন সব কিছু তিনিই দিবেন আর কেউ দিতে পারে না তাহলে মা কাদার উল্লাহ হাক্কা কাদরিহি ওয়াল আরদু জামিয়ান কবদাতু হু ইয়াউমুল কিয়ামা আল্লাহকে তারা সঠিক সম্মান দিতে জানেনি আল্লাহর রহমতের ভান্ডার যদি জানতো কোনো মানুষ নিরাশ হতো না আল্লাহ আযাব যদি কেউ জানতো কোনো মানুষ গুনার দিকে ধাবিত হতো না আল্লাহর রহমত এত বেশি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা বলেন লাউ বালাগা যুনুব কায়নান আসসামা যদি তোমার গুনাহ আকাশের আকাশ পর্যন্ত উপরে চলে যায় তোমার গুনাহ এত বেশি হয় তারপর সুমা দাউতানি তারপর আমাকে তুমি আহ্বান করেছে দেখেছো গাফার তুলাকা ওয়া লাউবালি তোমাকে ক্ষমা করে দিব আমি কোনো পরোয়া করি না আল্লাহু আকবার এটা রব্বুল ইজ্জত তিনি আমার মহান রব তিনি যে কাজটি করেন সেটা হচ্ছে ক্ষমা করেন তিনি দয়া করেন তিনি এটা বিশ্বাস করতে হবে কিছু মানুষ আছে দয়া করাতে আল্লাহর গুণ সাব্যস্ত করবে না কি কয় দয়ার ইচ্ছা তিনি করেন আল্লাহর দয়া করেন তিনি স্বীকার তারা স্বীকার করে না এখনো অনেকে আছে আল্লাহর সিফাতের অনুবাদ করে না আপনি চিন্তা করেন মুষ্টি আল্লাহ বলছে কবদাতু হুই অমল কে আমার আল্লাহর মুষ্টির ভিতরে থাকবে সমস্ত জমিন মুষ্টি কেউ সাব্যস্ত করবে না অনেক মানুষ দেখবেন আল্লাহ তালা বলছেন আর সমস্ত সমস্ত আসমান যে আসমান গুলো ভেদ করতে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম বলেছেন একটা থেকে একটা পাঁচশো বছরের রাস্তা পাঁচশো বছরের রাস্তা পাঁচশো বছরের রাস্তা কম কিসের পাঁচশো বছর আল্লাহ জানে রসুল একটুকু বলেছেন একটুকু সীমাবদ্ধ থাকি পাঁচশো বছরের রাস্তা একটা থেকে একটা সবগুলি এত বৃহৎ আসমান সমস্ত আকাশ সবগুলো কি হবে যেদিন আমরা আকাশগুলিকে রাখবো একটার উপর একটা কাগজ কাগজ যেভাবে ভাজ করে রাখে মানুষ লেখে সেরকম একটার উপর একটা ভাজ করে রাখবো আকাশগুলোকে কোথায় রাখবে বেয়ামিনি তার ডান হাতের মধ্যে রাখবে রব্বুল ইজ্জতের ডান হাত সব স্বীকৃতি দিতে হবে সাব্যস্ত করতে হবে তিনি এটা করবেন ইন্না কুন্না ফাইলিন আমি এটা অবশ্যই করব অবশ্যই এটা করবে তিনি বলছেন আসর মাঠে বিশ্বাস করতে হবে তার এই রহমতে তারপরে আপনি রহিম রহমান রহিমে আপনি বিশ্বাসী হবেন মালিকি অমিদ্দিন কেন বলা হয়েছে কারণ সেখানে উপস্থিত হতেই হবে আপনার আমি আপনি আমি এই দিক থেকে পালিয়ে কোথাও যেতে পারবো না সেখানে উপস্থিত আপনাকে হতেই হবে আমাকে হতেই হবে যদি দেখো প্রান্তদেশ ভেদ করে অন্য কোথাও চলে যাও 
সেখানে চলে যাইলে সেটাও আমারই জায়গা কার জায়গা এটা আল্লাহর জায়গা কোথায় যাবেন আপনি মনে করছেন মঙ্গল গ্রহে যাবেন ওগুলি কার আমার আল্লাহ আপনি কোথাও যেতে পারবেন না পালানোর কোনো জায়গা নেই সুতরাং এই জন্য আল্লাহ বলছেন ফাফির রইল আল্লাহ আল্লাহর দিকে পালাও আল্লাহর দিকে পালাও অন্য দিকে না পালি আল্লাহর দিকে পালাও যেহেতু যাওয়ার কোনো জায়গা নেই সেহেতু আল্লাহর দিকে পালাতে বলছে এই জন্য একজন মানুষ ঘুম থেকে উঠে বলে যে আমি তোমার দিকে আমার প্রত্যাবর্তন প্রথম দোয়াটা এটা করে আসবাহানা আসবাহ মুলকুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত রাজত্ব আপনার জন্য আমি স্বীকৃতি দিচ্ছি শুরু ওইটা বিকালবেলাও বলে আমি সাইনা ও আমসাল মুলকুল্লাহ আমরা বিকেল উপরন্ত সমস্ত রাজত্ব আল্লাহর স্বীকৃতি দিচ্ছি এরপর ও ইলেহিল মাসির ও ইলেহিল নুসুর তার কাছে ফিরে যাব তার কাছে আমাদের প্রত্যাবর্তন বারবার বলতে থাকে এই রব্বুল ইজ্জত যদি না চিনি তাহলে মালিকি অমিদ্দিন সারাদিন পড়লেও কাজ হবে না মালিকি অমিদ্দিন সারাদিন পড়বেন যখন সাথে সাথে আপনার মনে হবে যে এইটাই তো আমার জীবনের মূল লক্ষ্য যে সেদিন সেদিনের জন্য আমার কি প্রস্তুতি রয়েছে কি প্রস্তুতি আমি অবলম্বন করেছি আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের সামনে যাওয়ার জন্য এই জন্য আল্লাহ তালা অন্য আয়তে বলছেন অলিমান খাব মাকাম রব্বিহি জান্নাতান যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে এই ভয়টা থাকবে তার জন্য দুইটা জান্নাত রয়েছে আল্লাহ দুইটা জান্নাত শুধু এই ভয়টুকু আনার জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম বারবার আপনাকে কোরআন পড়তে বলেছেন কোরআন পড়লে ইবনে আব্বাস সাজি আল্লাহ বলেছেন কোনো দিন কেউ হতভাগা হবে না দুনিয়া তো কেউ দুর্ভাগা হবে না আখরা তো কেউ হতভাগা হবে না অর্থাৎ তার দুনিয়া আখরা সবই তার আসবে কেন কোরআনের মধ্যে আল্লাহর ফিয়ে ফিহে নাবা উমান কা না কবলা কুম আগের লোকদের খবর আছে পরের লোকদের খবর আছে আপনার জন্য হেদায়ত রয়েছে মোত্তাকির জন্য হেদায়ত রয়েছে আপনি যা চান খুঁজে সেখানে পাবেন এর অর্থ কি সবই এই কোরআনে আল্লাহ তালা দিয়ে তার বাণীর মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন কোরআন আল্লাহর বাণী কোনো কিছুই আপনি আল্লাহর পাচ্ছেন না শুধু কোরআনকে পেয়েছেন একটা গুণ আপনার কাছে আছে কোরআনে করিম আল্লাহর বাণী এই বাণীকে যদি কোনো আপনি যথাযথ ধারণ করতে পারেন আপনার দুনিয়া আখরা সবই আপনার কার্যকর হবে না কোনোটাই কাজে লাগবে না এই জন্য মালিকি অমিদ্দিন যখন আপনি বলছেন মালিকি অমিদ্দিন তখন আপনি স্বীকৃতি দিলেন যে আল্লাহ আপনার কাছেই আমার যাব জাতি হবে আপনি আমার মালিক আপনি আমার মালিক সব কিছুর মালিক না আপনার আমি নিজে আর অহংকার করব না বড়াই করব না বড়াই না করার আপনি স্বীকৃতি দিলেন এইভাবে যদি কোনো আপনি বলতে পারেন রহমান রাহিম আল্লাহকে স্বীকৃতি পারেন সত্যিকার বান্ধা আপনি হতে পারবেন না হলে কি হবে জানেন আল্লাহ তালা কোরআনে কারি বলে দিয়েছেন যে বিপরীত হচ্ছে আল্লাহর শত্রুরা আল্লাহর শত্রুদেরকে আল্লাহ সবগুলিকে একত্র করবেন জাহান নামে একত্রিত আদ সামুদ ফেরাউন নমরুদ কেউ বাদ যাবে না সাথে সাথে দুনিয়ার বুকে যারা অহংকার করেছে আল্লাহর বিধান মানেনি আল্লাহর হুকুম মানেনি আল্লাহর বিধানের বাইরে চলেছে সারা জীবন যদি হুজুররা কোনো কিছু বলে তার কাছে কষ্ট লাগে নিজেরা অনেক কিছু করতে চায় শুধু আনন্দ আনন্দ চলতে চায় দুনিয়াতে যে আনন্দ পৈশাসিক আনন্দ তারা অবলম্বন করতে চায় গুণার আনন্দ নিতে চায় একটা বড় বাক্স খুলে বসে আছে যদি তাকিয়ে থাকতে চায় এটা কে হালাল করে দিল তার জন্য ওই গুণের দিকে তাকিয়ে থাকা এই যে একটা বড় বাক্স খুলে বসে আছে একটা পুরুষ মানুষ সেখানে মেয়েদের দেখাচ্ছে দেখা কি জায়জ হয়েছে একটা পুরুষ মানুষ একটা মেয়ে মানুষ যে পুরুষ দিকে তাকাচ্ছে কে জায়জ করে দিল নাটক দেখা এখন তো মনে করে কেউ গুনাই না এটা তো কত বড় গুণার কাম জানেন কিসের জন্য আপনি তাকিয়ে থাকবেন এর দিকে আরব দেশে এক মহিলা তার মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে আসছে মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে আসছে বুঝছেন এখন মহিলা ঘরে ঢুকে আর বেরে চলে আসে তো জিজ্ঞাসা করলো মেয়ে তুমি বারবার বের হয়ে যাচ্ছ কেন বলে বের হয়ে যাচ্ছে ঘরের ভিতরে মানুষ একটা আমি কেমনি ওখানে যাই মেয়ে বলে যে আমার ঘরে তো কোনো মানুষ নেই আপনি ভুল বলছেন বলে না আমি দেখা যাচ্ছে মানুষ একটা চিন্তা করেন দেখা যায় টেলিভিশনের ভিতরে মানুষ দেখা যাচ্ছে একটা এই লোকে এই মহিলা ফেতরাতান সে কখনো কারোর সাথে দেখা দিবে না কেউ দেখে ফেলবে এই বয়স সে ওখানে তাকাচ্ছে না কোন ওই তো মানুষ দেখা যাচ্ছে তো আমি কেমনি ওখানে যাই ওখানে বসতে সে রাজি না তার ফেতরি জিনিস মানুষের আল্লাহ তালা যেটা দিয়ে দিয়েছেন বিবেক সেই বিবেক বুঝাচ্ছে যে এটা হারাম এদিকে তাকিয়ে থাকা হারাম আপনার আমার পরিবারে বিরাট একটা জিনিস নিয়ে আসছেন 
যতদিন পর্যন্ত এই অন্যায় হবে আপনি কবরে গেলেও সেটা সেটা গুনাহ পাবেন আপনি আর যদি ভালো কাজ করেন কবরে গেলেও ভালো কিছু পাবেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন মান সান্না সুন্নাতান হাসানাতান যে ব্যক্তি ভালো কোন কাজের পথ দেখাবে ফালাহু আজরুহা ওয়া আজর মান আমিলা বিহিলা ইয়ামুল কিয়ামা এটার সওয়াব সে পাবে যত মানুষ কিয়ামত পর্যন্ত এটা দেখবে এটা শুনবে সে সওয়াব পাবে আর যে ব্যক্তি ওমান সান্না সুন্নাতান সাইয়া খারাপ কিছুর পথ দেখাবে রচনা করে গেছেন খারাপ কিছুর পথ একটা অন্যায় করে গেছেন সিনেমা হল দিয়ে গেছেন একটা গানের আসর বসিয়ে গেছেন নতুন করে এমন জিনিস আবিষ্কার করেছেন যে জিনিস আল্লাহ তাআলা অনুমোদন করেন নি বছরের প্রথমে কখনো সমাজখানে কখনো রমজানের আগে কখনো সাবান মাসে নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করে দিয়ে গেছেন অথবা পুরো আপনি এটার জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করেছেন আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীম বলেছেন যে এর অর্থ ব্যয় করবে তুম্মা তাকুনু আলিম হাসরাতান ইয়াউমুল কিয়ামা কিয়ামতের দিন আফসোস করতে থাকবে হায় রে আমি কি করলাম হায় রে আমি কি করলাম কেন আফসোস অর্থ ব্যয় করলাম আর বিপরীতে যারা ভালো কাজ করবে তারা কবরে বসে সব সব পেতে থাকবে ভালো কাজ করে কবর বসে সব পেতে থাকবে কিভাবে কবর বসে সব পেতে থাকবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমরা যত কথা বলি যত সালাত আদায় করি যাকাত যত সওয়াম পালন করি যত ইবাদত করি না কেন পুরোটাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পান সব কিছু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পেয়ে যান আমরা যত আমল করি কারণ তিনি আমাদেরকে এই পথটা দেখিয়েছেন আর আমরা কি করি জানেন কি করি বুঝছেন সওয়াব দিব না দিব আল্লাহ আমরা যা পড়েছি তার যা টুকাফাটা এগুলি রাসূলকে দিলাম আপনার দেয়া দেয়ার অপেক্ষা নাই আপনি একটা বোকা মানুষ আপনি রাসূলকে দিতে হবে না রাসূল আপনার হেদায়েতের কারণ তিনি সব কিছু পেয়ে যাবেন আপনি দেয়ার তো বাড়তি কাজ করেছেন এই বাড়তি কাজ বিনা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই পদ্ধতি শিক্ষা দেননি জীবনে তিনি অনেক আমল করেছেন কোনোদিন বলেন নাই আমি যা যা পড়েছি ইব্রাহিমকে দিয়ে দিলাম আমি যা যা পড়েছি মুসাকে দিয়ে দিলাম বলছে না কোনোদিন এই পদ্ধতি কে আবিষ্কার করলো একজনে একজনে নিক্ষেপ করে দিয়ে দিলেন মনে হয় যেন আবার দেখি রমজান মাস আসলে শেষে আমার এক কতম কোরআন শরীফ হুজুর বক্সে দেন কিসের বক্সে দিবে কোরআন শরীফ যখন পড়ছেন তখন তো সব হয়ে গেছে এটার বক্সে দেয় আর কি আছে এটা কি একটা পোটলা মারবেন নাকি কারো মাথার উপর দিয়ে এই জাতীয় সিস্টেম ইসলামে নাই এটা নিজে বানিয়ে নিয়েছেন আপনি ইসলামের পদ্ধতি এটা নয় ইসলাম বলে আপনি যখনই পড়ছেন সওয়াব হইছে এর ওসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে আপনি বলেন কেউ বক্সা দিতে পারবে না কেউ কারো আমল নিতে পারে না লা তাজর ওয়াজর তুমি উজরা ওকরা গুনাহ যেমন নিতে পারে না আমল নিতে পারবে না কারণ না হলে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারণ ছিলেন আপনি যদি কোনো কোন মানুষকে কোরআন শিক্ষা দেন যত দিন পর্যন্ত সে কোরআন পড়বে ততদিন সওয়াব পাবেন এই জন্য সাদাকা জারিয়ার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে সাদাকা জারিয়ার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে কারণ এটা অনেক দিন থাকবে এই জন্য ভালো কাজের ভালো কাজের একটা বীজ রোপণ করে যাও বপন করে যাও ভালো কারণ ভালো হবে আপনার সন্তানকে আপনি দিন শিক্ষা দেননি মরে গেছেন আপনি কিছুই পাবেন না আপনার সে সন্তানকে আপনি দিন শিক্ষা দিয়ে গেছেন সে আমল করছে যাই করুক আপনার কবর চলে যাবে অটোমেটিক হাদিয়া রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন কে আমাদের মাঠে কোনো কোনো মানুষ বলবে যে আমি তো এই আমল করি না কোথ থেকে আসলো এগুলো আল্লাহ আকবর তখন বলা হবে মিন আমলি ওয়ালাদি এগুলি তোমার সন্তানের আমল তোমার আমল নামে যোগ হয়ে গেছে চিন্তা করেন তো আপনার তখন দরকার হবে একটা নেকি দরকার হবে দেখবেন যে আরে আমার এত নেকি আমি তো এতগুলি করিনি তখন আপনার কিন্তু মন ভরে যাবে কেন কারণ আপনি একটা পথ রচনা করে গেছিলেন সন্তান হোক অন্য কাউ হোক কাউকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন আউ আইল মনি উন্তা পাড়াও বিহি অথবা আইলেম শিক্ষা দিয়ে গেছেন দিনের জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন তাকে এই আইলেম নয় অনেকে এটার ব্যাখ্যা করতে করতে অন্য আইলেম বানাই ফেলছে কি ফিজিক্স হ্যাঁ আরো কি আছে না আরো কত ওগুলি দিনের কাজ নয় ওগুলি দিয়ে কোনো সৎকা জারি হয় না সৎকা জারি হবে শুধু দিনের জিনিসে শুধু কোরআন সুন্না কোরআন সুন্নার দাস যে ব্যক্তি দিতে পারবে কোরআন সুন্নার প্রসার যে ব্যক্তি করতে পারবে সেই ব্যক্তি শুধুমাত্র এই সদকাতুন জারি আর সওয়াব পাবে এবং এইটা দিন আলমুনিয়ন্তা ফারো সওয়াব পাবে এই জন্য অনেক মানুষ যখন বুঝতে পারে তখন আর সময় থাকে না সময় আর তার নাই কারণ সময় পার হয়ে গেছে এখন আর সন্তান মানুষের অবস্থা নেই অবস্থায় নেই একজনকে দেখলাম স্ট্যাটাস দিয়েছে এক ব্যক্তির যে বৃদ্ধা বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়েছে মাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়েছে তিনি আসতে পারেন নাই তিনি আমেরিকা আছেন মাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বুঝে আসছে এইটা এখন ইমানদার করতে পারে না ইমানদার এটা করতে পারে না 
মা বৃদ্ধাশ্রমে থাকার মানুষ নয় মা তার কাছে থাকার মানুষ আল্লাহ তালা কোরআনে কেন বারবার ঘোষণা করেছে পিতা মাতার প্রতি ভালো ব্যবহার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বৃদ্ধাশ্রমে থাকার জন্য নয় আপনার সমস্ত চাকরি ছেড়ে দিয়ে হলো বাবা মার খেদমত করে আপনার জন্য ফরজ আপনার সমস্ত দুনিয়ার টান সব বাদ দিয়ে মা বাবার বাবা মার খেদমত করে তাদের কথা আপনাকে শুনতেই হবে যতক্ষণ পর্যন্ত শিরিকের নির্দেশ না দিবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তালা বলছে তাদের কথা শুনতে श्रमे ग এই জন্য এরা ধীরে ধীরে শত্রু হচ্ছে আল্লাহর মিত্র না হয়ে সন্তানরা আল্লাহর শত্রু পরিণত হচ্ছে একটা বিরাট গোষ্ঠী এখন নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে কারণ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হয়েছে একটা মানুষ ক্লাস ওয়ান থেকে শুরু করে সে সব কিছু শিখে কিন্তু আল্লাহ সম্পর্কে শিখে না যদি জিজ্ঞাসা করে আল্লাহ কোথায় আছে কোন সব জায়গায় আছে যদি ভালো হয় মানে তাদের মধ্যে ভালো হইল আর যদি খারাপ হইলে বলে আল্লাহ সম্পর্কে চিন্তা করার সময় নেই পরে চিন্তা করি বুড়ো হইলে তখন ইনশাল্লাহ একটা বড় জীবন চিল্লা লাগাম এরপর একটা কি বড় একটা কিছু একটা করবো মসজিদে আর বাড়ি ছাড়া কিছু করবো না ও যুবক তুমি বুড়া হবে এই গ্যারান্টি তোমাকে কে দিল কে দিল তোমাকে এই গ্যারান্টি ওই সময় তুমি করতে পারবে এই গ্যারান্টি তোমাকে কে দিল এর আগে তো তুমি চলে যাবে না এর বহু প্রমাণ আমাদের সামনে আছে বহু মানুষ চলে যায় তোমার বয়সে বহু মানুষ চলে গেছে আর তোমার তবা তখন কবুল হবে তোমাকে কে বলেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের জন্য তিনি বলেছেন একজন মানুষের যৌবন বয়স সম্পর্কে আলাদা প্রশ্ন করা হবে কারণ এটা আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় এই সময়টা সুতরাং আপনি আপনার সন্তানকে দিন শিক্ষা দেননি আপনার সন্তানের কাছে আপনি কি আশা করতে পারেন কোনোদিন কেউ ভালো ফল আশা করতে পারে না মান্দার গাছ দিয়ে কারণ এখানে গাছ এই গাছে কোনো ফল হয় না সুতরাং দিন শিখতে হবে উদ্দেশ্য হইতে হবে যেন শত্রু তৈরি না করি আল্লাহর দিনে শত্রু তৈরি না করি আজ আমি প্রতি ঘরে ঘরে দেখতে পাচ্ছি আল্লাহর দিনে শত্রু তৈরি হচ্ছে যদি ঘরগুলিতে ইসলামের কোনো পরিসর্যা না হয় আজকে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলিতে ইসলামের কিছু শিক্ষা দেওয়া হয় না কি শিক্ষা দেওয়া জানেন বছরে একবার বছরে একবার অথবা তিনবার অথবা পাঁচবার কি এই যে বছরে একবার আর দুই দিন পরে শুরু করবেন আপনার সারা রাত ধরে শুরু করবেন সারা রাত ধরে আবাদত ফজরের নামাজ মিস খেলেও কিছু নাই আবাদত তো করছি আমার এক বন্ধু ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম যখন তখন উনি বলতেছে দোস্ত বুঝলাম না শুধু আগামী লেনে যাইয়া আমি পনেরো তারিখ রাতের বেলাও না দিনের বেলা যাইয়া যখন আমি হচ্ছিল তখন শুধু শেষ মুহূর্তে যাই আমি তো মুখটা মুছছিলাম আর সারা বছর শুধু পোলাও কর্মা খাচ্ছি কোন দিনই জানেন তো বরাতের রাতে আমি বাহ তুই তো রাতের এবার তো করলি ঘুমাই কাটাই নামাজও পড়লি না ওখানে শুধু হাত মুসলি আর এই হয়ে গেল তো আমি আবাদ করে তো হচ্ছে না গরম নাকি তুই মনে করিস ওইটার কারণে পেয়ে গেছিস তুই তো আর কিছু করার দরকার সারা বছর নামাজে বাদ দিলি তুই কে একটু নামাজ পড়লি না বলছিস এক বরাত সবাই বরাত পালন করিস সেই জন্য কেউ সবে বেড়াত কেউ সবে মেরাজ কেউ অমুক রাত্রি কেউ অমুক রাত্রি ভাগ করতে করতে যা হয়েছে আল্লাহর দিনকে তারা মনে করেছে একদিন করলেই হয় একদিন করলে হয় বছরে একবার তারা পালন করবে দিন প্রতি মুহূর্ত আল্লাহর দিন পালন করা দরকার প্রতি মুহূর্ত যেই কোনো মুহূর্তে আপনি আল্লাহর শত্রু হয়ে যেতে পারেন আর শত্রু হলে কিভাবে আল্লাহ বলে দিয়েছেন একত্রিত করে আল্লাহ জাহান নামে দিবে যখন সেখানে আসবে হাসরের মাঠে তখন তাদের শাহিদা আলহিম সামরহুম কান বলবে যে আমি খারাপ গান শুনেছি খারাপ গান শুনেছি খারাপ গান শোনা জানেন আমাদের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় নামাজে দাঁড়াইছি নামাজ পড়তে যাই পাচ্ছি না কেন গান বাজাচ্ছে বৈশাখী গান বড় হইতে শুরু করে ছোট পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সবাই গান গায় আর ছাত্ররা সব নাচতেছে এটা নামাজের সমবস্থা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থা হলে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কি হবে 
শুধু একটাই উদাহরণ দিলাম এগুলি আল্লাহর দুশ্মন এগুলি আল্লাহর দুশ্মন নিঃসন্দেহ এগুলি আল্লাহর দুশ্মন আল্লাহর সাথে দুশ্মনি করে এগুলি করেছে সেদিন আপনার কান সাক্ষ্য দিবে যে আমি খারাপ গান শুনেছি শাহিদা আলিম সামরুম আবু সরম চোখ সাক্ষ্য দিবে খারাপ দৃশ্য দেখেছি খারাপ দৃশ্য দেখেছি চোখ সাক্ষ্য দিবে জুলুদুম চামড়া সাক্ষ্য দিবে চামড়া সাক্ষ্য দিবে যে আমি এই অন্যায় কাজ করেছি হাঁটা পা সাক্ষ্য দিবে অন্য আয়তে বলছে আল্লাহ তালা সব কিছু সাক্ষ্য দিবে কারণ যখন বলা হবে যে তুমি এই অন্যায় করেছো তখন কি করবে জানেন বলছে আমি তো অন্যায় করি নাই তুমি অন্যায় করো না না বলছে আমার ফেরেস্তারা লিখছে বলছে আমি ফেরেস্তাদের লেখা আমি দেখি নেই আর যা দেখি নেই তা বিশ্বাস করতে পারছি না দুনিয়াতে যেমন বলতো হ্যাঁ শুনে নাই ইতিমধ্যে কোন শয়তান বলছে যে যা দেখি না তা মানি না হ্যাঁ তো তার মার জন্ম হচ্ছে সে দেখছে তার জিজ্ঞাসা করা দরকার কোন বেজম মাজম মজম হয়েছে তোর এটা তোর জন্ম দেখছে তোর বাপ কেটা ছিল জিজ্ঞাসা করে দেখছিল কিনা ও ওর মার কথা সে শুনে নাই যে এটা তোর বাপ আল্লাহ রসুল সবচেয়ে সত্যবাদী তিনি বলছেন যে এটা এটা বিশ্বাস করতে পারতেছে না তার মায়ের কথা বিশ্বাস করতে সত্য হয়ে গেল মা যদি মিথ্যা কথা বলে কি হবে এই জন্য আল্লাহ তারা বলছে যে এরা সত্যি রসুল আল্লাহ বলছেন যে এদের সন্তানদের সব বেশি বুঝে এরা যে এটা সত্য হয়নি আবদুল সালাম ইসলাম গ্রহণ করার পরে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে এই কথার ব্যাখ্যা কি ব্যাখ্যা হচ্ছে এটা একজন মা একজন মা শুধু বলতে পারে যে তার আসলে কোনো খেয়ানাত করছে কিনা বাবার সাথে হতে পারে একজন বাবা বলতে পারে আমার ছেলে ছেলে নাও তো হতে পারে কিন্তু এরা ভালো করে জানে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম কার আল্লাহর বান্দা এবং রাসুল আল্লাহ তাকে পাঠিয়েছে বিশ্বাস করতে বাধ্য এটা সত্য তাদের কিতাবে যে নিদর্শন আছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের এটা পুরোপুরি এই ব্যক্তির উপর আসে তারা বিশ্বাস করে জানে এই জন্য সফিয়া রাজি আল্লাহ আনহা নাম শুনেছেন রসুল্লাহামের স্ত্রী সফিয়া রাজি আল্লাহ আনহা তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে তিনি তার কোলে এসে চাঁদ তার কোলে চাঁদ স্বপ্ন দেখলেন কোলে চাঁদ সকালবেলা স্বামীকে বললেন যে আমি গত রাত্রে স্বপ্নে দেখেছি আমার কোলে চাঁদ স্বামী এমন জোরে এক চট দিলেন তুই মোহাম্মদের বউ হইতে চাস তখন কিন্তু কোন যুদ্ধ হয়নি চিন্তা করে দেখেন তুই মোহাম্মদ বহুতই চাস দিছে এক চর নাকি পরে যুদ্ধ হইলে যুদ্ধ হওয়ার পরে তার স্বামী মারা যায় রসুল্লাহাম তাকে বিয়ে করেন প্রমাণিত হয়ে গেল রসুল হক ওরা জানত ভালো করে চাঁদ বলতে কাকে বুঝানো হয়েছে স্বপ্নে ভালো করে বুঝতে পেরেছে কিন্তু ইমান আনবে না কেন ইমান আনবে না কেন তাদের গুত্রীয় দ্বন্দ্ব দম্ব অহংকার আমরাই হচ্ছি নেতা আমরা সারা বাংলাদেশ চালাই সারা বাংলাদেশে আমাদের কথা উঠে বসে মসজিদগুলি আমাদের সামনে চলে আমাদের লক্ষ লক্ষ মাদ্রাসা আমরা বের হলে সব বের হয় হক কথা মেনে নেব কেন মেনে নিলে তো আমাদের সব কিছু শেষ হয়ে যায় একটা হক কথা যদি আমরা মেনে নেই কালকে থেকে আর কেউ আমাদের নেতৃত্ব মানবে না সুতরাং নেতৃত্ব ধরে রাখতে হবে এটাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য দম্ব এবং অহংকারে ফেটে পড়ছে এই সমস্ত মানুষগুলো এ তো অনেকেই জানে যে এটা হক তারপরে মানবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের হুজুরের কথা দিয়ে মুখ দিয়ে না বের হবে এটাই হয়েছে ইহুদিদের এই জন্য আল্লাহ তালা সুরায় ফাতেহার মধ্যে বলছেন যেটা তাফসির আমি করছি শুরু করেছিলাম তারা আল্লাহ তালা তাদের সম্পর্কে বলছেন গায়ের ইলমাক দুবে আলহিম এদের ফের আল্লাহ প্রধান নিত কেন এরা জানে যে নে বুঝে মানবে না একটা বিরাট গোষ্ঠী জানে হক কোনটা জানে তারপর সেটা মানবে না কেন আপনাকে উল্টা প্যাস লাগাবে বলবে কি আমাদের অমুক অমুক কি জাহান নামে যাবে আপনাকে জাহান নামে আমি জাহান নামে ঠিকাদারি নিছি নাকি জাহান নামে আপনার পাঠাবো আমি কি এটা কেন বলবো আপনাকে বলবো আপনি যদি কোনো শরীয়ত না মানেন জাহান নামে যাবেন কিন্তু আপনার অমুককে তো মুখকে আমার দায়িত্ব নেয়নি এটি ফেরাউনি চরিত্র ফেরাউন কি বলেছে জানেন ফেরাউন বলতো যখন মুসা আলাহ সাল্লাম তার কাছে আসছে যখন মুসা আলাহ সাল্লাম আসে বললো যে তোমাকে ভয় দেখাচ্ছি ইমার আনো সে কি বললো আগেকার লোকদের কি অবস্থা হয়েছে বলতো কেন বলছে জানেন 
তোদের বাপ দাদাদের দেখছো তুই কাফের ফাটা কেমন পাঠা গেছে জাহান নামে দিয়ে দিবে মুসা আলিয়া সাল্লা সাল্লাম তার শেষ অত্যন্ত চৌকস উত্তর দিয়েছেন বলছেন আইল মুহা আইন দা রাব্বি এগুলি এলাম তো আমার আল্লাহর কাছে উত্তর দেয় নাই এগুলি এলাম তো আমার আল্লাহর কাছে হ্যাঁ নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে যারা কাফের কাফের হয়ে যায় জাহান নামে যাবে কিন্তু সরাসরি না দিয়ে তিনি বলছেন আইল মুহা আইন দা রাব্বি আমার রব জানে এটা কোথায় যাবে আমরাও তাই বলবো আমার রব জানে তিনি কোথায় যাবেন আপনাকে বলছি আপনি কুবুরি করছেন শিরিক করছেন আপনি দালালি করছেন কোরআন এবং সুন্নার বাইরে আপনি শয়তানের দালালি করছেন আপনি কথাবার্তা বিভিন্ন ভাবে বলে শরীয় বিরোধী কথাবার্তা কাজ করছেন আপনি অথচ আপনি করেই যাচ্ছেন কিন্তু আপনাকে ছাড় দেওয়া হবে না যখন বলা হবে যে আমি তো দেখি নাই আমি যে কাজগুলি দেখি নাই এগুলি তো ওই করছি আমার তো কেউ আমি তো দেখি নাই আমার কেউ লেখছে আমি দেখি নাই তখন কি বলবে আল্লাহ তার বলবে আলিও মনাহিন আমারও দেখো মুখ বন্ধ করে দাও হাত বলুক কি করেছে চোখ বলুক কি করেছে চোখ বলুক কি করেছে হাত বলুক কি করেছে কি দেখেছে বলুক পা বলুক কি সে করেছে তখন সব কিছু স্পষ্ট হয়ে যাবে ও বাদা আলহম সাইয়া তুমা কাসাবু স্পষ্ট হয়ে যাবে তারা যা করেছে সমস্ত খারাপ কিছু স্পষ্ট হয়ে যাবে এই জন্য আল্লাহ তারা বলছেন যে তাদের কথা তারা মনে করে আমাদের আমল নামা রসুল্লাহাম কাছে পেশ করা হয় এটা সত্য না এটা বানো আট হাদিস আমাদের আমল নামা রসুল কাছে পেশ করা হয় না কেউ কেউ বয়ে হাদিস দলিল দেয় যে রসুল আসতে একবার করে আমাদের আমল দেখে এটা সত্য নয় আমাদের আমল নামা রসুল কাছে পেশ করা হয় না এটা মিথ্যা কথা এটা সত্য নয় আমাদের আমল নামা আল্লাহর কাছে পেশ করা হয় প্রতিদিন একবার আল্লাহর কাছে পেশ করা হচ্ছে প্রতি সপ্তাহে দুইবার পেশ করা হচ্ছে বছরে একবার পেশ করা হয় এগুলি হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে কিন্তু দুই দুই গ্রুপকে ক্ষমা করা হয় না এক গ্রুপ হচ্ছে মুশরেক আর এক গ্রুপ হচ্ছে মুসাহেন শিরিক করে একে ক্ষমা করা হয় না হাদিস এসে স্পষ্ট আছে আর মুসাহেন অর্থ কি অনেকে অর্থ করে যে এটার অর্থ হচ্ছে যার অন্তরে আরেকজনের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ আছে সে কিন্তু যদি সলভে সালেহিনের সলভে সালেহিনের তাফসির দেখি মুসাহেন তালাম দেখতে পাবো সেখানে বলা হয়েছে আল মুসাহেন হুয়েল মুফতা দেয় অর্থাৎ বেদাতি এবং মুশরেককে মুফতা দেয় এবং বেদাতি এবং মুশরেককে ক্ষমা করা হয় না বেদাতি এবং মুশরেককে ছেড়ে যতক্ষণ পর্যন্ত হ্যাঁ হতে পারে দুজনের মধ্যে দিদা এটা হতে পারে হিংসাকারীও ক্ষমা করা হয় না কিন্তু বেদাতিকেও ক্ষমা করা হয় না মুশ্রিককেও ক্ষমা করা হয় না কারণ সে দিনের মধ্যে বাড়াইছে দিনের মধ্যে বাড়িয়েছে রসুলের দিনে বাড়িয়ে দিয়েছে বেদাতিকে ক্ষমা করা হচ্ছে না আর মুশ্রিককে তো মোটেই ক্ষমা করা হয় না এছাড়া সবাইকে এই উম্মতের যারা শিরিক করে না তাদেরকে আল্লাহ তালা ক্ষমা করে দেন হাদিসে আছে তার বিশেষ রহমত এটা এটাও রহমত যে রহমত নিয়ে আমরা কথা শুরু করেছিলাম তাহলে ইমানদার বাড়াবাড়ি করতে করতে অন্যদিকে যখন যায় তখন শিরকে পরিণত হয় এই যে কিতাবের মধ্যে লেখা আছে যে আপনি আল্লাহর কাছে যান কেউ কেউ কি পড়ে দোয়া পড়ে ওখানে এইটা এটা দিয়ে দলিল দিতেছে এটা দিয়ে দলিল দেওয়া কখনো শুদ্ধ না কেন শুদ্ধ না সমস্ত উম্মতি মুসলিমের একমত যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের মৃত্যুর পরে তার কাছে যাই আর ক্ষমা চাওয়ার কোনো সুযোগ নেই উম্মত মুসলিম একমত হয়ে গেছে এর আগে কেন একমত হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ তার উম্মতদের মধ্যে বহু ঘটনা ঘটছে ঘটছে কিনা মক্কাবাসীদের ঘটনা ঘটছে না তাদের আক্রমণ হয়েছে না মদিনাবাসীর আক্রমণ হয়েছে না কত ভাবে কত কিছু হয়েছে কেউ কেউ কবর কাছে যায় বলছে যে আমাদের ওইটা দেন ওইটা দেন ওইটা দেন বলছে বলে নাই কেউ বলছে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না কারণ তারা জানে জানতো বিবেক ছিল তারা বলছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাহেব মারা গেছেন মানকানা ইয়াবুদু মোহাম্মদান ফাইন্না মোহাম্মদান কাদমাতা তিনি মারা গেছে তারা এই দয়া তার কাছে যাই এস্তেকবার করার কোনো মানে হয় না কেস্তেকবার কার কাছে করতে হবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে দুনিয়ার কোনো মানুষের কাছে ক্ষমা চাওয়ার কোনো এই এই আল্লাহর যে ক্ষমা করবে দুনিয়ার মানুষ কেউ করতে পারে না সেটা রসুল সুপারিশও করার এখানে ক্ষমতা নেই দুনিয়ার বুক থেকে যে অমুখকে ক্ষমা করে দেয় সুপারিশ করলাম এটা নাই এটা মিথ্যা কথা এটা বানোয়াট কথা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম হাসালের মাসে সুপারিশ করবেন আল্লাহ যখন তাকে অনুমতি দেবেন তখন সুপারিশ করবেন সাফাহাত রোজমা তার একটা সুপারিশ বড় এই সুপারিশ সবাইকে পেতে হবে সমস্ত নবী রাসুল সবাই তার পতাকার নিচে থাকবে এটা সত্য এবং যখন তিনি সুপারিশ করবেন প্রত্যেকে যারা যাদের কালে মাগু কলে মা বলছে ইমান ঠিক ছিল অর্থাৎ তাওহিদ ঠিক ছিল এরা সবাই সুপারিশ পাবে যার তাওহিদ ঠিক থাকে না কোনো দিন সুপারিশ পাবে না কোনো মানুষের সুপারিশে পাবে না ইল্লা আলিমা ইল্লা ইল্লা আলিমান আজিন আল্লাহ যার জন্য অনুমতি দিবেন আল্লাহ সে তার শুধু সুপারিশ সে তার জন্য শুধু সুপারিশ হবে আপনি সারাদিন সুপারিশে আসা বসে আছেন আপনি বসে আছেন আপনার আশেপাশে যত কবরের কাছে ইয়া চোখের পানি ফেলে আমি দেখলাম একবার ঢাকাতে একটা কবর আছে নাম হচ্ছে গোলাপ সামাদান দেখছ
গোলাপ শাহ মাজার দেখলাম গাড়ি থেকে দেখছি অবশ্য আমি নামিনি আল্লাহ কখনো ওখানে নামায় নাই তো গাড়ি থেকে দেখতেছি এক লোকে চোখের পানি ভাষাই দিচ্ছে পাশের মসজিদটা কেউ যায় না ওখানে এখানে দেখবেন যে সব রান্না বান্না হইতে শুরু করে ডেক ডেকসি এবং জটালিমা জটালিমা ছিলেন তো জটলা মা আর কি যেগুলি তাদের নারুজুবিল্লা ওই মা জটলে বইয়ে দিচ্ছে মা বাপ সব ওখানে বাবা মা সব ওখানে আসল বাপের খবর নেই সব বাবা মার এখানে যা জট নিয়ে বসে আছে আর এদের কাছে চোখের পানি হতে সব পড়তেছে আল্লাহ তালা যে আমাকে ক্ষমতা দিত কোনো দিন প্রথম কাজ করতাম সমস্ত কবর গুলিকে নিয়ে ওই একটা আছে না আজিমপুর গুরুস্থানে নিয়ে সুন্দর করে ভালো এলাকা নির্ধারণ করে যে অলিয়ালারা সব একসাথে থাকুক আমাদের আমাদের অন্তত রাস্তাঘাট কিন্তু মুক্ত থাকুক এই ব্যবস্থাপনা আমি করতাম কারণ এটা দরকার অলিয়ালাদের এত কষ্ট হচ্ছে ওখানে পাতার উপর দিয়ে পাথর দিয়ে দিচ্ছে এত বড় বিল্ডিং দিয়ে দিচ্ছে গায়ের উপর দিয়ে এটা কি ঠিক কষ্ট হয় তো ওদের কষ্ট হয়তো কবর উপর কোন দিক কিছু দিতে হয় না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম নাহা আনতিল কবর আপনি দেখেন দেখেন এগুলোতে রসুল্লাহাম কবর বাধাই করতে নিষেধ করেছেন ও আইব না আরে তারপর কিছু সৌধ নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন ও আইবটা বাই নাম লিখতে নিষেধ করেছেন আর আমরা সবই করে যাচ্ছি এরপরে বলছি আমরা মুসলিম রসুলের কথা শুনলাম আমরা কবর কোনো দিন ভালো কিছু দিতে পারে না আমাকে কবর ওলা মরে গেছে এটা বিশ্বাস করতে হবে কবর ওলা আমার ক্ষতি বা উপকার কিছু করতে পারে না যে ব্যক্তি কবর ওলার কাছে ভয় করে ভয় আছে যে কবর ওলা কোনো ক্ষতি করে ফেলবে সে তো মুশরিক সে ইমান চলে গেছে কবর ওলা কোনো ক্ষতি করতে পারে না উপকারও করতে পারে না ক্ষতি উপকার কোনোটাই তার সে বিপদে আছে এখন তার জন্য দোয়া করা দরকার আল্লাহ যেন তারা ক্ষমা করে দেয় যদি জান্নাত মুসলিম হয় ইমান নিয়ে কবরে গেলে এই জন্য দোয়া করতে হয় কেন প্রথমে শুরু করছে আল্লাহ ইমানদার শুধুমাত্র তাদের দোয়া করতে বলেছে হ্যাঁ কিন্তু যে ব্যক্তি ইমানের উপর মারা যায় না তার জন্য কোনো দোয়া করা যায় না আল্লাহ নিষেধ করেছে জবে করতেছে কবরের জন্য অনেকে কয় আমরা বিসমিল্লা কই তো জবে করি যারা বিসমিল্লা কই নাকি জবে করে বড় দলিল বিসমিল্লা কই জবে করে আর দেখবেন যে অনেক মানুষ আছে চুপ করে বসে থাকে এরা আপনার বিরুদ্ধে লাগতে পারে যারা সহি আকিদার কথা বলবে দিনের কথা বলবে ওদের বিরুদ্ধে খুব লাগালাই করে কিন্তু পাশে কবর বোঝা হচ্ছে কিছুই বলবে না কেন বলে না বলবে না ওটা কিছুই না মনে করে এটা একটা হাকিকত এটা বলে হাকিকত মানে একটা জিনিসে পৌঁছে তারা নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে কিছু নাই এটা সিরিক স্পষ্ট আমলের সিরিকটা যারা সিরিক মনে করে না তাদের মতো দুর্ভাগ্য আর কিছু হতে পারে না এরা সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় আছে এরা সিরিক করছে আপনার চোখের সামনে আর আপনি এদের বিরুদ্ধে কথা না বলে আপনি সব সময় চিন্তা করবেন যে আপনি কিভাবে ওই এক ভালো মানুষদের বিরুদ্ধে আপনার লাগার আপনার কাছে খুব ভালো লাগে যারা ভালো পথে চলে তাদের বিরুদ্ধে আপনি লেগে যাচ্ছেন তাদেরকে আপনি কখনো ভালোভাবে চলতে দিবেন না আপনার মসজিদে যদি তারা নামাজ পড়ে আপনার গায়ে চুলকানি আরম্ভ হয় কেমনে বের করে দিবেন চিন্তায় থাকেন কেন মসজিদ না মসজিদ তো আল্লাহর ঘর আপনার ঘর নাকি আপনি ইমামতি নষ্ট করতেছে তারা তারা তো একটা সহি আমল করছে আপনি তার বিরুদ্ধে কেন লাগেন কি জন্য আপনি লাগেন কারণ আপনি এদের কি শত্রু মনে করছেন আসল শত্রু আপনি চিনতে পারেননি আসল শত্রু আপনি চিনতে পারেননি সুতরাং আমাদেরকে আসল শত্রু চিনতে হবে এই জন্য প্রতি মুহূর্তে হেরায়তের জন্য দোয়া করতে হবে বলতে হবে ইহ দিন সুরাত আল মুস্তাকিম ইহ দিন সুরাত আল মুস্তাকিম প্রতিবারে বলেন আল্লাহ আমাকে সেরাতে মুস্তাকিমের পথ দেখান সেরাতে মুস্তাকিম আমাকে দিয়ে দেন এহ দিন আর তো তিনটা অর্থ একটা হচ্ছে হেদায়ত দেন একটা হচ্ছে হেদায়ত রাস্তা দেখান একটা রাস্তা দিয়ে দেন একটা হচ্ছে রাস্তার পাতায় পৌঁছে দেন তিনটাই দরকার আমাদের আল্লাহ আমাকে কোনটা হেদায়ত সেটা দেখাই দেন কোনটা হেদায়ত সেই পথে আমাকে পরিচালিত করুন কোনটা হেদায়ত সেটা আমাকে দিয়ে দেন আমি জানাতে যে শেষ হয়ে রাখ পর্যন্ত হেদায়ত থেকে মাহরুম হয়ে যেতে পারি যে কোনো সময় এই মাহমুদ ইবনা হাম্বলকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে কখন ইমানদার নিরাপদ ভাবতে পারে যে এখন আল্লাহ আর কোনো সমস্যা নেই আহমদ ইবনা হাম্বল কি বলছে শুনবেন যখন জান্নাতে একটি পা দিবে এর আগ পর্যন্ত কখন কি হয় কেউ বলতে পারে না ইমানদার সব সময় ভয়ে থাকে তার সব সময় ভয় থাকে যে কখন আমি আমার ইমান আরা হয়ে যাব সার্বক্ষণ এদের জন্য আপনাকে এই দিন সিরাত আল মুস্তাকিম সিরাত আল্লাহ দিনা নামটা আলহ তাদের পথে আপনাকে চলতে হবে যাদের পাল্লা নেয় আমার দিয়েছেন কারা সেটা আল্লাহ তালা সেটা বলে দিয়েছেন যে অমাইয়ুত আল্লাহ রসুল 
যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার রাসুল আনুগত্য করবে বলে না অন্য কারণ কার কথা বলছে আল্লাহ এবং তার রাসুল আনুগত্য করবে তারা থাকবে যাদের উপর আল্লাহ নামত দিয়েছেন তাদের উপর আল্লাহ নামত দিয়েছেন কারা মিনান নবীন ওয়াসুদ্দিন ওয়াসুহাদা ওয়াসালহিন এই চার গোষ্ঠীর সাথে আপনার হাসর হবে যদি আপনি আল্লাহ এবং তার রাসুল আনুগত্য করেন আপনাকে আর কারো আনুগত্যের কথা বলা হয়নি আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য থাক করতে বলা হয়েছে সুতরাং আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্যের মধ্যে আপনার দুনিয়া এবং আখরাতের সর্বোচ্চ নিহিত রয়েছে শপথ করুন যে আল্লাহ এবং রাসুল আনুগত্য করব সারা জীবন আমরা আল্লাহ এবং রাসুল আনুগত্য করে চলে যেতে চাই এই জন্য সব সময় দোয়া করতে চাই ইহ তিনা সেরাত আল মুস্তাকিম আমাকে সেরাত আল মুস্তাকিম দেন সেরাত আল মুস্তাকিম পরিচয় আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন সেটা হচ্ছে যে পথে চলে গেছে নবীরা নবীরা কি শিরিক করেছে বেদাত করেছে কোনো অন্ধ তাকলিদ করেছে অন্ধভাবে কারো অনুসরণ করেছে না আল্লাহ এবং তার রাসুলের বাণী প্রচার করেছে সিদ্দিকরা সিদ্দিকারা যারা না যে না কোনো প্রমাণ না খুঁজে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে কিছু মানুষ আছে কিছু মানুষ আছে প্রমাণ খুঁজে প্রমাণ খুঁজে এরপরে কি করবে প্রমাণ খোঁজার জন্য দাস দর্শন শাস্ত্র আবিষ্কার করেছে ওই দর্শন শাস্ত্র তাকে সারা জীবনের জন্য তাকে দিন থেকে বাইরে না নিয়ে ছাড়বে না মানে শেষ হয়ে গেছে এই জন্য মৃত্যুর সময় যারা দার্শনিক তথা কথিত গাজি বলেন রাজ রাজি বলেন গাজালি বলেন এরা মৃত্যুর আগে আফসুস করেছে সারা জীবন কেন দর্শন শাস্ত্রের সময় ব্যয় করেছে কোনো কাজে লাগেনি ইল্লা জামা না কিলা বা কালু আমরা সারা জীবন জমা করেছি কিলা এবং কালু কোনো কাজে লাগে নাই একটা বইয়ের নাম হয়েছে কালা কুল সে বললো আমি বললাম বইয়ের নাম এটা বিরাট বই আমি যখন ছোট ছিলাম এটা উল্টে পড়তাম চিন্তা করতাম এটা তো বিরাট কিছু আমি মাথায় যেহেতু আমার আসে না ওই বেটা কোন বিদ্যা ধারণ করতেছে আমি চিন্তা করতেছিলাম শেষে আমি এক হুজুরের কাছে নিয়ে হুজুরকে এই বিদ্যা তোমার পড়ার যোগ্যতা নেই হুজুরও বুঝে নেয় আর কি তো নিয়ে গেছি আরেকজনের কাছে সে বলতেছে ভালো মানুষ ছিল সে বলতেছে এগুলো আসলে পড়তে হয় না এগুলো দেখে রাখে দিতে হয় যারা এগুলি পড়ার কথা বলছে ওরাও বুঝে না কেউ কেউ নাম দিছে মাই বুঝি বই একটার নাম মানে সে যা বুঝে এরকম আর কি অর্থ এটা এটা বাংলা অর্থ করলাম আর কি ওই অর্থ না আর কি এই জাতীয় বই পড়ে হেদায়ত কোনোদিন হবে না হেদায়ত পড়বে কোরআন এবং সুন্না পড়ে হেদায়ত পড়তে হলে আল্লাহ তালা যেটাকে হেদায়তের আধার বানিয়েছেন হুদাল্লিল মুত্তাকিন হুদাল্লিন্নাস হুদাল্লিন্নাস এই কোরআনে করিম হেদায়ত হেদায়তের আধার আর আপনি কোথাও কোরআন এবং সুন্না যদি মানেন রসুলের কথা মানেন হেদায়ত প্রাপ্ত হবেন কারণ এই পথে চলে গেছে স্নবীরা সিদ্দিকরা শহীদরা শহীদরা সব দিয়ে গেছে কিছু নিচে জানও দিয়ে গেছে জান দিয়ে গেছে না মোসাহেব নবাজ জান দিয়ে গেছে কিছু নিচে কিন্তু না তারা ওইখানে সব পেয়েছে সেখান থেকে তারা বলছে ওইখানে পাঠিয়ে দেন আবার আবার যুদ্ধ করে আবার মরতে চাই আল্লাহ তো জানেন যে আর মরার দরকার নাই সব পেয়ে গেছো তোমরা সুহান আল্লাহ ওয়াস আলহি নেককার বন্ধারা যখন রাতের অন্ধকারে আল্লাহর কাছে দোয়া করে এরা সব পাবে সুতরাং হেদায়ত পেতে হলে এই মতের ভিতরে থাকতে হবে তথা কথিত চিন্তাবিদ বুদ্ধিজীবী তথা কথিত সমাজসেবী এগুলি আমাদের দরকার নাই হেদায়ত আমাদের দরকার হচ্ছে কোরআন এবং সুন্না থেকে নিব এবং কোরআন সুন্না আমাদের চলতে পারলে সুরায় ফাতে হাকে যথার্থ বাস্তবায়ন করতে পারলে আমাদের জীবন সার্থক হবে এই জন্য প্রতি সরাতে সুরায় ফাতেহার অর্থ বুঝে সুরায় ফাতেহার অর্থ এবং বাস্তবায়ন করে হেদায়ত হেদায়তের জন্য আল্লাহর কাছে কায়ো মানবিককে দোয়া করুন আল্লাহ আমাদের সমস্ত আমল কবুল করুন এ আহ্বান রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি সালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ও বরাকাত